കല്ലറകളിൽ ശവശരീരം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സംസ്കാരം ഹെർലോക് വിഷം കൊടുത്തുകൊന്ന സോക്രട്ടീസിൻ്റെ കഥ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം ആരാധ്യനായ യേശുദേവനെ കുരിശിലേറ്റിക്കൊന്ന കഥ അവശേഷിക്കുന്ന റോമ സംസ്കാരം കടൽ കൊള്ളക്കാരാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാർ എന്നഭിമാനിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്ന മിസപ്പൊട്ടേമിയൻ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ഊർദ്ധ്വശ്വാസം വലിക്കുന്ന ചൈനീസ് സംസ്കാരം ഈ സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം നാമാവശേഷമായപ്പോഴും പ്രഭമങ്ങാതെ കരിന്തിരി കത്താതെ ഭൂഗോളത്തിലെ നൂറുകോടി ജനതയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നും തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു ദീപമുണ്ട് സനാതന ധർമ്മ ദീപം വേദങ്ങൾ മുതൽ ഇതിഹാസം വരെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാനങ്ങൾ പരത്തിയ സനാതന ധർമ്മ ജ്യോതിസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം സി എസ് ഐ ആറിലെ സീനിയർ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ഓണററി ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ എൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സമാരാധ്യരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഭാരതീയ ചിന്താധാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്യന്താധുനിക ശാസ്ത്രം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഇന്നത്തെ സൂര്യോദയത്തോടുകൂടി കാലുവെച്ച ലോകം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഏത് രാഷ്ട്രത്തിലേക്കാണോ നോക്കുന്നത് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചിന്താധാരകൾ ചില പുരാതനമായ ഒരു ധർമ്മത്തിൻ്റെ നിത്യനൂതനത്വം എന്നും വിളിച്ചോതുന്നവയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഈ ചിന്താധാരയുടെ അത്യുജ്വലമായ സത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് വലുതായി വികസിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന നൂറ് കോടി ജനത ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതല്ലേ ബി സി എണ്ണായിരത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഋഗ്വേദം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എ ഡി രണ്ടായിരവും കൂടി ചേർത്തൊരു പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വേദ സംസ്കൃതി ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു പതിനായിരം വർഷത്തെ പാരമ്പര്യവും പേറി ചിരപുരാതനമായ ഒരു ധർമ്മത്തെ നിത്യ നൂതനത്വത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ പോലും ഈ സംസ്കൃതിയുടെ അൻപത്തി ഒന്നാം യുഗശതാബ്ദത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിനടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആധുനിക ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെ വസ്തുതകൾ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച വ്യക്തി പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ രാഷ്ട്രവും നമ്മുടെ ചിന്താധാരയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ രാഷ്ട്ര ചൈതന്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതിന്റെ പ്രതീകങ്ങളായി എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ഈ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ വന്നതിന്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറന്ന ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം എത്ര കാലം നിലനിന്നിരുന്നു എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് അൻപത്തി ഒന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യമായി എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ദേശീയ ഗാനം അത് രണ്ടോ മൂന്നോ പർവ്വതങ്ങളെയും നദികളെയും മാത്രം പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരവും മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതത്തെക്കുറിച്ച് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഹിമാലയം സമാരഭ്യ യാവത് ഹിന്ദു സരോവരം തം ദേവനിർമ്മിതം ദേശം ഹിന്ദുസ്ഥാനം പ്രചക്ഷതെ ഹിമാലയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഹിന്ദു മഹാസമുദ്രം വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ദേവനിർമ്മിതമായ ദേശത്തെയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിന്ധു സിന്ധു പര്യന്തം എത്ര ഭാരത ഭൂമികം മാതൃഭൂ പിതൃഭൂശ്ചൈവ തം ഹിന്ദു രീതി സ്മൃത സപ്ത സിന്ധു ഒഴുകിയിരുന്ന രാജസ്ഥാനിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ഹിമാലയത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം മുതൽക്ക് കന്യാകുമാരിക്ക് കീഴെയുള്ള ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വരെയുള്ള ദേവഭൂമിയായ ഭാരതത്തെ മാതൃഭൂമിയും പിതൃഭൂമിയുമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവർ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ അവരെ എല്ലാം ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഭാരത രാഷ്ട്രം വിന്ധ്യ ഹിമാചല എന്ന് രണ്ട് പർവ്വതങ്ങളെ മാത്രം പറഞ്ഞ് ദേശീയ ഗാനം നിർത്തുമ്പോൾ 
ഭാരതത്തിൽ പുരാതനമായി രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കൃതിയുടെ നാല് വരികള് വിന്ധ്യ ഹിമാലയനെ നിർത്താതെ മഹേന്ദ്രോ മലയ സഖ്യോ ദേവതാത്മ ഹിമാലയ ദേവോ ചൈവത വിന്ധ്യോ ഗിരീഷ് ചാരാവലിസ്തത വിന്ധ്യ പർവ്വതവും ആരാവലിയും സഖ്യ പർവ്വതവും അതുപോലെയുള്ള ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു യമുന ഗംഗ എന്ന് രണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ നദികളെ കുറിച്ച് മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച ദേശീയ ഗാനം പറയുമ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പനെ പൂജിക്കുന്ന പൂജാരി രാവിലെ വന്ന് ശംഖപൂരണം നടത്തി ആ ശങ്കില് ഗുരുവായൂരപ്പന് തളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവാഹിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് ഗംഗേ ച യമുനേ ചൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധ്യം കുരു ഗോദാവരി ആന്ധ്രദേശത്തില് കാവേരി കർണാടകത്തില് നർമ്മദ ഗുജറാത്തില് ശതദ്രുതി എന്ന സരസ്വതി രാജസ്ഥാനിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ നദികളെ മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഭാരതത്തെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കാണാൻ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഭാരതീയർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ബി സി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണ് സരസ്വതി നദി വറ്റിപ്പോയത് ആ വറ്റിപ്പോയ സരസ്വതി നദിയുടെ ചിത്രം എടുത്തത് ഇൻസാറ്റ് വൺ ബി ആണ് ആ ഇൻസാറ്റിന്റെ ചിത്രത്തോടു കൂടി സരസ്വതി ബെയ്സിൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകര് പരീക്ഷണം നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വറ്റിപ്പോയ സരസ്വതി നദിയുടെ വെള്ളം ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ശ്രീകോവിലിനകത്തെ പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഘത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ വനവാസത്തിന് പോകണം ത്രേതായുഗത്തില് എത്ര വർഷം വേണമെങ്കിലും പുറകോട്ടെടുക്കുക ജടായുമംഗലത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് പൈസ അപ്പുറത്താണ് ചടയമംഗലം ഈ ജടായുമംഗലത്തിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ജടായു പാറ ആ ജടായു പാറയുടെ മുകളിൽ കയറിയാൽ കാണാം ജടായു കുളം അതിൽ ഏറ്റവും വേനൽക്കാലത്ത് മെയ് മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി പോയാലും ആ ജടായു കുളത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്തേ ജടായു പാറ എന്ന പേര് വന്നു ജടായു മംഗലം എന്ന പേര് വന്നു ചടയമംഗലം എന്ന പേര് വന്നു ശ്രീരാമന്റെ പാദസ്പർശം ഏറ്റത് അയോധ്യയിൽ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ അറ്റം തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ അടുത്തു വരെയുള്ള ജടായുമംഗലം വരെ അദ്ദേഹം എത്തിയിരുന്നു ഈ രാഷ്ട്രം ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് കിഴക്കോട്ടാണ് ശബരി അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസാദമായി കടിച്ചു കൊടുത്ത മാമ്പഴവും അതിനുശേഷം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശവും സ്വീകരിച്ച് കിഴക്കോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആ ശബരിയെ അദ്ദേഹം പ്രതിഷ്ഠിച്ചതുപോലെ ആ മലയ്ക്ക് പേര് കൊടുത്തു ശബരിമല ഇന്നും ശ്രീരാമന് എച്ചിൽ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് കലിയുഗത്തിലെ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് എത്തിയ കാലത്തും നാം ഓർക്കുന്നു ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം കിഴക്കോട്ടാണ് പോയത് രാമേശ്വരത്തെത്തി രാമായണത്തിലെ അതേ രാമേശ്വരം രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അതേ സ്ഥാനത്തൊരു ക്ഷേത്രം അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി പോയാൽ കാണാം ധനുഷ് കോടി അന്നും ഇന്നും ഒരേ പേരാണ് ധനുഷ് കോടിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പോയത് ലങ്കയിലേക്കാണ് അന്നും ഇന്നും ഒരേ പേര് എത്ര ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചൈതന്യം അതേപോലെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന പേരുകളുമായിട്ട് ആ സേതു ഹിമാചലം ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന കഥകള് ഇതിഹാസം വസ്തുതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വസ്തുതയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാം അതല്ല എന്റെ കഴുത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്പം വളഞ്ഞ ഒരു നക്ഷത്രമാണെന്ന് ധരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് വെറും കഥയാണ് ആ കഥയിൽ പോലും ഭാരതം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു ഭാരതീയർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അതാണ് ഇതിഹാസത്തിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചരിത്രം നിരന്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥ ഒരു പുത്തരിയല്ല പാണ്ഡവർ എന്താണ് ഹസ്തിനപുരത്ത് നിന്ന് നേരെ മോസ്കോയിലേക്ക് പോകാതെ തെക്കോട്ട് വന്നത് അവർക്ക് മോസ്കോയിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു ബെയ്ജിങ്ങിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു അവിടേക്കൊന്നും അവർ പോയില്ല അവർ നേരെ തെക്കോട്ട് വന്നു 
അന്ന് വരെയും ഇന്നും അറിയപ്പെടുന്ന നീളാനദി സൈലന്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന നീളാനദിയെ ഭാരതപ്പുഴ എന്ന പേരാക്കി മാറ്റിയത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ കഥാപുരുഷന്മാരായ യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരന്മാരും പാണ്ഡുവിന് ശ്രാർദ്ധമിടാൻ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു മുകളിലേക്ക് വന്ന നീളാനദി ഭാരതപ്പുഴയാകാൻ കാരണം മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തിന്റെ ചൈതന്യം മാത്രമാണ് ഇതിഹാസത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്നില്ല ഭാരത ചരിത്രം ഹസ്തിനപുരത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മൊറീഷ്യസ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം അത് ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സിംഗപ്പൂര് സിംഹപുരമായിരുന്നു കംബോഡിയ കാംബോജ ദേശമായിരുന്നു ധർമ്മ ബ്രഹ്മപ്രദേശമായിരുന്നു ലങ്ക മനോരമ്യ ലങ്ക മഹാദേവി നിൻകാലിലെപ്പൊൻ ചിലങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീലങ്ക ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വിമാനം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ വിട്ട ആ വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാൻഡഹാർ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ പത്നിയുടെ സ്വദേശമായ ഗാന്ധാരമായിരുന്നു ഗാന്ധാരത്തിൽ നിന്ന് പത്നിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ ജനിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സാധിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശകുനിയുമുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും ഗാന്ധാരിയെ സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി ഭാരതത്തിന്റെ അതിർത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അപ്പുറം പോയി വിദുരന്റെ ദേശം ഇറാൻ വൈഡൂര്യ ദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇറാൻ ഭാരതത്തിന്റെ വിസ്തൃതി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഒരു പക്ഷേ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയാണ് കുറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ ദേശത്തില് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയും ഒരൊറ്റ സംസ്കൃതിയുടെ ധർമ്മശാസ്ത്ര തന്തുക്കൾ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു നാലായിരം കിലോമീറ്റർ തെക്കോട്ട് വന്ന് കേരളം വരെ എത്തി അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എഴുതി ഈ രാഷ്ട്രം ഒന്നായിരുന്നു അഗസ്ത്യമുനി ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് വിന്ധ്യാ പർവ്വതവും കടന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ കാട്ടാക്കടയ്ക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ മലയുണ്ട് അഗസ്ത്യ കൂടം അവിടെ വന്നിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്തായിരുന്നു കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയും ഒരൊറ്റ സംസ്കൃതി തൃശൂർ ജില്ലയിൽ പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ജനിച്ച ആര്യഭട്ടൻ ഒന്നാമൻ ഇവിടെ നിന്ന് പാറ്റ്നയിൽ പോയി പാടലീപുത്രത്തിൽ പോയി നളന്ദയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടിരുന്നു കർണാടകത്തിലെ ബെൽഗോമിൽ ജനിച്ച ഭാസ്കരാചാര്യര് തക്ഷശിലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ടിരുന്നു തെക്ക് നിന്ന് വടക്കോട്ടും വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ടും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ ആധാരശിലകൾ എന്നും ഒരൊറ്റ തത്വചിന്തയുടെ ശിലയിൽ തന്നെ വളർന്ന് വികസിച്ചവയായിരുന്നു ഭാരതം ഒറ്റ രാഷ്ട്രമായിരുന്നു സംസ്കൃതിയുടെ തലത്തിൽ ഭാരതത്തിന്റെ ചിന്താധാരകൾ ഒരൊറ്റ നിലവാരത്തിലിരുന്നു ഞാൻ പോകാം ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാതിരുന്നാലും പോയാലും ഒരേപോലെ പുണ്യമുള്ള ക്ഷേത്രം അഹം കാശിയും ഗമിഷ്യാമി തത്രൈവ നിവസാമ്യഹം ഇതി ബ്രുവാണ സതതം കാശീവാസബലം ലഭേദ് ഞാൻ കാശിയിലേക്ക് പോവാണ് ഞാൻ കാശിയിൽ തന്നെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ കാശിയിൽ തന്നെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളാൻ പോവുകയാണെന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പോയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗുരുവായൂരിൽ പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് ഗുരുവായൂരിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ വിഷമോ അയ്യോ ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോയില്ലല്ലോ എന്ന് കാശിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാശിയിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാശിയിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാശിയിലേക്ക് പോയ ഫലം കിട്ടുന്ന പറയാ അതുകൊണ്ട് കാശി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാഹം അത്യുജ്വലമായി നിരന്തരം നടന്നിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നുമുണ്ട് കാശിയിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ഡൽഹിയിലും ഹരിയാനയിലും ഉള്ളവര് പിതൃതർപ്പണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് കന്യാകുമാരിയിലേക്ക് വരുന്നത് രാമേശ്വരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പിതൃതർപ്പണം കൊടുക്കൽ മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ത്രിവേണി സംഗമത്തിലാകാമായിരുന്നില്ലേ ഉത്തരേന്ത്യക്കാർക്ക് അവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ഈ നാടിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തെക്കോട്ട് വരുന്നവര് നിരന്തരമായിട്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവര് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരുമായി മിക്സ് ചെയ്യണം കാരണമുണ്ട് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വേദത്തെ വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില് പരസ്പരം യോജിപ്പുള്ള മന്ത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് മൂന്ന് നാലാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേദങ്ങള് നാലാണെങ്കിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങള് നാലല്ല 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഋഗ്വേദം തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ശാഖകളുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഋഗ്വേദം ഓരോ ഹിന്ദുവും അറിയേണ്ടതാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ എത്ര പുസ്തകമുണ്ടെന്ന് യജുർവേദം നൂറ്റി ഒൻപത് ശാഖകൾ യജുർവേദത്തിനുണ്ട് സാമവേദം ആയിരം ശാഖകളുള്ളതാണ് സാമവേദം അധർവവേദം അൻപത്തി ഒന്ന് ശാഖകളുള്ളതാണ് അധർവവേദം എന്തിയ ഇത്രയും ശാഖകൾ ഈ വേദങ്ങൾക്കുണ്ടായി വേദങ്ങൾ ശ്രുതികളാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി വേദങ്ങളെ മാറ്റാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല ശാഖല മഹർഷി എഴുതിയ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഇൻടാക്ട് രൂപത്തെ ശാകല ശാഖയെന്നും അടുത്ത ഭാഷ്കള മഹർഷി എഴുതിയ ഭാഷ്കള ശാഖയെന്നും കൗഷീതകി മഹർഷി എഴുതിയത് കൗഷീതകി ശാഖയെന്നും സാഖ്യായന മഹർഷി എഴുതിയത് സാഖ്യായന ശാഖയെന്നും പറയാൻ കാരണം ഋഗ്വേദത്തെ ശിവലിംഗ പ്രതിഷ്ഠ പോലെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വെച്ച് തൊഴാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൂവളത്തലയോ ചെമ്പരത്തിയോ അതല്ല തെറ്റിപ്പൂവോ തുളസിപ്പൂവോ ഏതുകൊണ്ടാണ് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പുഷ്പാർച്ചന നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പുഷ്പാർച്ചനയ്ക്ക് മാത്രം വ്യത്യാസം കൊടുത്ത് ശിവലിംഗത്തിനെ അതേപോലെ അഷ്ടമാംഗല്യ പ്രശ്നത്തിന് ശേഷം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഋഗ്വേദം ഇന്നും അതേപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കൽ നോഹൗ സയന്റിഫിക് ബേസിസ് അറിയണമെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ടിന്നിന്റെ മെറ്റലർജി ഇംഗ്ലീഷുകാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടില യജുർവേദം എഴുതിയത് ബി സി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലാണെങ്കിൽ ത്രബു എന്ന് പറയുന്ന ടിന്നിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ നാട്ടിൽ അറിയാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അവിടം കൊണ്ട് നിർത്തിയില്ല ഭൗതികമായിട്ട് അന്നം ബ്രഹ്മേതി വിജാനാത് അന്നം ബ്രഹ്മമാണെന്നറിയ ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മ ഹവ്യർ ബ്രഹ്മാഗ്നൌ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവതേന ഗന്ധവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വമാദിന ആ ബ്രഹ്മ ചൈതന്യം അതിനകത്ത് ഒടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഞാൻ രണ്ട് കൈയും കൂപ്പിയിട്ടൊന്ന് തൊഴുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും കാരണം പ്രകൃതി എന്നോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ യജുർവേദത്തില് ബ്രാഹ്മണ മേധാവിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അറിയിക്കാൻ രണ്ടമിട്ട് കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മ പുഞ്ചിഷ്ടേഭ്യോ നിഷാദേഭ്യശ്ച ഓ നമോ നമാം തിഷ്ടഭ്യോ ദാവഭ്യശ്ച രസകരമാണത് നമ്മ പുഞ്ചിഷ്ടേഭ്യോ മീൻ പിടിക്കുന്ന മുക്കുവന് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു നിഷാദേഭ്യ ഹണ്ടറായിരിക്കുന്ന വേടന് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ഈ ഹാളിൽ നിന്ന് നടന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു നമസ്തേഷ്ടാഭ്യ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക നിൽക്കുന്നവർക്ക് ദാവഭ്യശ്ച പുറത്തേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് നമ സ്വഭാഭ്യ ചെയർമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാന് നമ സ്വഭാഭ്യ ജാഗ്രഭ്യശ ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നമസ്കാരം ജാഗ്രഭ്യശ്ച ഉണർന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് നമസ്കാരം പറഞ്ഞ യജുർവേദത്തിന്റെ ചിന്താധാര ഭാരതത്തിൽ മാത്രം സംഗീതത്തെ തിമർത്തു ചൊല്ലി വൈബ്രേഷൻ ഹൃദയത്തിലും ലിവറിലും നെർവ സിസ്റ്റത്തിലും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷയുപയോഗിച്ച് സാമവേദം ചൊല്ലുന്ന മൂന്ന് പുരോഹിതന്മാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റീരിയോ വെച്ച് അവരുടെ മന്ത്രധ്വനി ഒന്ന് കേൾക്കുക യു വിൽ വൈബ്രേറ്റ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ന്യൂറോ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് പ്രൊഫസർ ടട്ലർ പറഞ്ഞതാണ് അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായ സാമവേദം സാമവേദം വേർതിരിച്ചെഴുതിയിട്ടില്ല അൻപത്തി അഞ്ച് വരികൾ മാത്രമേ സാമവേദത്തിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ വരികളായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി സാമവേദത്തിലുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഋഗ്വേദത്തിലുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനേഴ് മന്ത്രങ്ങൾ യജുർവേദത്തിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാമവേദത്തിലേക്ക് മന്ത്രങ്ങളെ മാറ്റിയപ്പോൾ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കൃതി ചെമ്പേ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതര അടിപൊളിയായിട്ട് സംഗീതത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കാറില്ലേ അതാണ് സാമവേദത്തിലെ ഋഷിവര്യന്മാര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഋഗ്വേദത്തെ എടുത്തു ഗ്രാമഗേയ ഗാനങ്ങൾ ആരണ്യഗേയ ഗാനങ്ങൾ ഊഹ്യഗാനങ്ങൾ ഊഹഗാനങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരാരും കേട്ടിട്ടില്ല പൈതൃകമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച 
ഒരു മഹത്തായ ചിന്താധാരയുടെ പേരിന്റെ ഒരംശം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഋഗ്വേദ മന്ത്രത്തെ വഞ്ചിപ്പാട്ടിന്റെ രീതിയിൽ ഉജ്വലമായി എത്ര പിച്ചില ചൊല്ലുന്നെന്നറിയാമോ യേശുദാസന് സാധിക്കുന്ന പിച്ച് പതിനാലാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സാമവേദം ചൊല്ലാൻ അറിയാവുന്ന പുരോഹിതന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് പിച്ചിലേക്ക് എത്തിയേ മതിയാവൂ ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പിച്ചിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടണം മുകളിലേക്കും ചുവട്ടിലേക്കും കൂടി അതാണ് സാമവേദം ഒരു പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വേദത്തെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയില് വേദാനാം സമവേദോസ്മി എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് മുക്കാൽ ഭാഗം ജനതയ്ക്കും അതിലപ്പുറം ജനതയ്ക്കും കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത ഇനി ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്ത സാമവേദത്തിന്റെ സംഗീതം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ വികാര വിചാര വൈബ്രേഷന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ അനുഭവയർ ദൃഷ്ടോ ന ശ്രുതോ ന ഗുരുദർശിത അനുഭവിച്ചറിയാനേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഗുരു ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമവേദം നല്ലതാണെന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സാമവേദത്തിന്റെ അനുഭൂതി കിട്ടുകയില്ല അത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഭാഗ്യം കിട്ടട്ടെ ആ സാമവേദം ആയിരം ശാഖകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചില പുരാതനമായ ഒരു ധർമ്മത്തിൽ സാമവേദം ചൊല്ലാൻ ഭീമൻ വിവാഹം കഴിച്ചത് നാഗാലാൻഡിൽ നിന്ന ആ നാഗാലാൻഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുരോഹിതനെ കൊണ്ടുവരിക ഒരു ബ്രാഹ്മണനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കൊണ്ടുവരിക സാമവേദം ചൊല്ലാൻ കഴിവുള്ള നർമ്മദാ തീരത്തുള്ള ഒരു പുരോഹിതനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് കേരളത്തിൽ തൃശൂരുള്ള യജ്ഞവൽക്യ ശിക്ഷയിൽ സാമവേദം ചൊല്ലുന്നവരെ തൃശൂരിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് താൻ നാഗാലാൻഡ് കാരനല്ലേ താൻ ഒന്ന് സാമവേദം ചൊല്ല് ഞാനും സാമവേദം ചൊല്ലാം ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം അതാണ് സാമവേദം പോലെയുള്ള വേദങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകത അഥർവ വേദത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ വൈദിക ചിന്താധാരയിലെ ആത്മീയത അല്പം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന അത്യുജ്വലമായ അഥർവേദം അൻപത്തൊന്ന് ശാഖകളായിട്ട് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ശാഖകളും ഈ ഭാരതഭൂമിയിലുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രം ഒന്നായിരുന്നു ചിന്താധാരയിൽ നാല് വേദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ബ്രാഹ്മണത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാധിക്കും ചരിത്രകാരന്മാര് മഹാഭാഗ്യമോ മഹാ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റോ ദൗർഭാഗ്യമോ ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം താണ്ഡ്യ ബ്രാഹ്മണം പ്രൗഢ ബ്രാഹ്മണം ഗോപത ബ്രാഹ്മണം നാല് ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാര് ചരിത്രം എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന നൂറധ്യായങ്ങളുള്ള ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം വായിച്ചാൽ ബി സി രണ്ടായിരത്തിനപ്പുറത്ത് ഭാരതം എന്ന ദേശത്ത് ഏതെല്ലാം രാജാക്കന്മാര് ഭരിച്ചിരുന്നു അവരെങ്ങനെ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്തെല്ലാം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം വായിക്കണം സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി റിട്ടൺ ഫസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് ലേറ്റർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം വ്യക്തമായിട്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ചടപട ബ്രാഹ്മണം എന്ന് പറയും അത് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണമല്ല പ്രൗഢ ബ്രാഹ്മണമുണ്ട് സാമവേദത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണമാണ് അത്യുജ്വലമായ ബ്രാഹ്മണം അഥർവേദത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണമാണ് ഗോപത ബ്രാഹ്മണം ഇനി എന്നെങ്കിലും ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വൈദിക ചിന്താധാര ഉത്ഭവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലെ ചരിത്രമറിയാൻ എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉള്ളതില് ഈ നാല് ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണം അറിയണം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ പുരാണ കഥകളാണെന്ന് പറയുന്ന വസ്തുതകള് വ്യക്തമായി കലിവർഷം എന്ന കറക്റ്റ് ബിന്ദു എടുത്ത് വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇത് ബ്രാഹ്മണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന ധാരണ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ അവയല്ല വസ്തുതകള് ശാസ്ത്രീയമായി ചരിത്രപരമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങള് 
അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നു പത്തൊൻപത് ആരണ്യകങ്ങൾ ഓരോ വേദശാഖയോടും ചേർന്ന ആരണ്യകങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അല്ല ആരണ്യകങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മളെ നമ്മൾ ആക്കിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ആരണ്യകങ്ങൾ കാരണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രഹസ്ഥന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് സന്യാസത്തിന്റെ ജീവിതം തുടങ്ങി അവസാനം വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഋഷിവര്യൻ അവരവരുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഭാരതത്തിന്റെ പൈതൃകം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിക്കലർത്തി അറിവിന്റെ പര്യായങ്ങളായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുമായിരുന്നു അത് മുഴുവനും ആരണ്യകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുക്കള് ഉപനിഷത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഒറ്റ വരിയിൽ പറയാം സെയിന്റ് ജോർജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെർലിൻ ജർമ്മനിയില് അവര് പറയുന്നത് ദ മെസ്സേജ് ഗിവൻ ബൈ ദ ഉപനിഷത്ത് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ സൈക്കോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഫിസിയോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദി ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ നോളജ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അറിവിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഉപനിഷത്ത് മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക ഉപനിഷത്ത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ഉപനിഷത്ത് സത്യം അതാണ് കിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യാഭിഹിതം മുഖം തത്വം ഭൂഷണഭാ വൃണോ സത്യധർമ്മായ ദൃഷ്ടയെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർക്കും ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസർക്കും കെമിസ്ട്രി പ്രൊഫസർക്കും ബോട്ടണി പ്രൊഫസർക്കും സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസർക്കും ഒരേപോലെ പിന്തുടരാൻ പറ്റുന്ന അത്യുജ്വലമായ ഒരു സന്ദേശം കിരണ്മയേന പാത്രേണ സത്യസ്യ മുഖം അഭിഹിതം ഭവതി സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് വസ്തുതകൾ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിനക്കത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തത്ത് ആ സത്യത്തെ ത്വം ഭൂഷൻ അപാവൃണു ആ സ്വർണ നിറത്തിലുള്ള പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റി സത്യ ധർമ്മായ ദൃഷ്ടയെ സത്യവും ധർമ്മവും കാണാൻ വേണ്ടി സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുള്ള സത്യമല്ല പഴയ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹം ശക്തിയായി നിഷേധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സത്യമല്ല സത്ത ഏതാണോ അതാണ് സത്യം ആ സത്യം കാണണമെങ്കിൽ ഈ തിളക്കമുള്ള മൂടിയെടുത്ത് മാറ്റി അകത്തേക്ക് നോക്കുക ഭൂഷൻ ഏകരുഷേ യമസൂര്യ പ്രാജാപത്യ വ്യൂഹ രശ്മിൻ സമൂഹ തേജോ എത്ത് തേരൂപം കല്യാണതമം ുഷസോഹമസ്മി ആ തേജോമയമായ രൂപം കല്യാണതമം മംഗളകരമായ രൂപം തത്ത് തേ പശ്യാമി ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം കാണുന്നു യോവാസവു പുരുഷസോഹമസ്മി പ്രപഞ്ച പുരുഷന്റെ ഒരംശമായ ആ ചൈതന്യത്തെ ആറ്റത്തിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു ട്യൂബിലൈറ്റിനകത്ത് ഞാൻ കാണുന്നു ബൾബിനകത്ത് കാണുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം സ്പന്ദിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നു നിരന്തരം കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നു അഗ്നയർവാ സൂര്യോ അജായത അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സൂര്യനിൽ ഞാൻ കാണുന്നു ജ്യോതി രൂപങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഞാൻ കാണുന്നു പ്രപഞ്ച പുരുഷന്റെ ഉജ്വലമായ ചൈതന്യം കാണണമെങ്കിൽ ഗോ ഡീപ് ആൻഡ് ഡീപ് ആൻഡ് ഡീപ് ദെൻ ഓൺലി യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് otherwise you are not going to see that you are going to see only the cover of that essence satyam ada ee toli ke agathirikkunna nyanam ningalum endanu nariyamo ee toli onnu maati nokka adhi sundariyaya yukta mughi ennu parayunna loga sundari evadeya saundaryam externally onnu operate cheyidal it will not be that beautiful and that is the fact but that is the essence that is the truth and questionable essence is inside that cover of the body adana satyam adana upanishath annulla rishi varyanmare innirun eludiyathu maadiri oru vari avar eludittunde avar onnu kodi paranju vidyam cha vidyam cha yasta bedo bhayam ta avidyaya mrityam deertva vidyaya amrita masnude edu karyangalu padikkugayanengilum ഏത് കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികമായി മാത്രം പഠിപ്പിക്കരുത് അതിനകത്തൊരു ആന്തരികമായ കാര്യമുണ്ട് അതുകൂടി ചേർത്ത് വിദ്യ എന്ന പവിത്രമായ ആത്മീയ ജ്ഞാനവും അവിദ്യ എന്ന സയന്റിഫിക് നോളജും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാവൂ ശുദ്ധമായി സന്യാസിയായി 
മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആത്മീയത മാത്രമാണ് ശാശ്വതം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ആർ റോങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ വിദ്യ മാത്രം ഉപാസിക്കുന്നത് ആ വിദ്യ മാത്രം ഉപാസിക്കുന്ന വ്യക്തി അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി ഏ അവിദ്യാമുപാസതെ ആരാണോ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി കണ്ണു കാണാൻ പറ്റാത്ത ഇരുട്ടിൽ ചെന്നെത്തുന്നു തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉവിദ്യാതാഹ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആത്മീയ വിദ്യ മാത്രമേ ലോകത്തിലുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന ലോകം അടിവരയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ റെപ്പീറ്റബിൾ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പെരിമെന്റബിൾ എൻസൈറ്റി ഓൺലി ബട്ട് ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസബിൾ എറ്റേണൽ and the spiritual knowledge also it is the combination of these two bhautikamayi parikshanam cheyda kandu pidichu upayogikkan sadhikkunna shastriyamaya knowledge oru vasath irikkumbol appurathe bhautika parikshanangalilude kandu pidikkan sadhikkatha ottiri adhigam arivugal undu adu prakrutikkum pravanjathinum vitte madiyavu 21 നൂറ്റാണ്ട് അല്ല അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സൂര്യോദയം നടക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പാണത് ആ അവസരത്തിൽ പോലും ഈ തത്വചിന്തയ്ക്ക് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എഴുതിയ ചിന്തയ്ക്ക് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് എം ആർ സി പിയും എഫ് ആർ സി എസും എടുത്ത ഡോക്ടറോട് കാർഡിയോളജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനോട് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അറുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോടി ജനതയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒരു മിനിറ്റില് എഴുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അടിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഈ കാർഡിയോളജിസ്റ്റിന് നേരെ രണ്ട് കൈയും കൂപ്പി ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്ന് നന്ദം മദ്യം ന പുനസ്തവാദിം ആശ്ചര്യവത് പശ്ചതി കഷ്ടിതേനം ആശ്ചര്യവത് വതതി തദൈവ ജാന്യ ആശ്ചര്യ വസ്തൈന മന്യത്രണോതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തണം നാലാമത്തെ വരി പറയരുത് ഇതിനപ്പുറമുള്ള പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണത്തിന്റെ പരിധി കണ്ണെത്തുന്ന ദൂരത്തിലല്ല ജീവനെ കാണിച്ചു തരാൻ സാധ്യമല്ല അനുഭവിച്ചറിയാനേ സാധിക്കൂ അതാണ് എറ്റേണൽ നോളജ് ദ സ്പിരിച്വൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപനിഷത്ത് ആ ഉപനിഷത്തിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നുപോയാൽ നാല് വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഉപനിഷത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന നൂറ്റിയെട്ട് ഉപനിഷത്തുകളിൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തൊന്നെണ്ണം വായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉപനിഷത്ത് വിവരിച്ചു പോയാൽ ശുദ്ധ മെറ്റലർജി വരെ ശാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട് ഇവിടെയും ക്രിസ്ത്യാണ് കേനോപനിഷത്തില് പശ്യതി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധ്യമല്ല ഏന ചക്ഷൂംഷി പശ്യതി കണ്ണുകളെ കാണിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏതാണോ ശ്രോത്രേണ ന ശ്രണോതി ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഏന ശ്രോത്രമിതം ശ്രുതം ചെവിയെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏതാണോ യത് മനസാ നമനുതെ മനസ്സുകൊണ്ട് മനനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഏനാഹുർമനോമതം മനസ്സിനെ മനനം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചൈതന്യം ഏതാണോ തദേവ ബ്രഹ്മത്വം വിദ്യ അത് തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മചൈതന്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക തദിതം നയിതം ഉപാസതെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് തീതം അതാണ് നയിതം അതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഇത് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു വരി ഇത്രയും ചൈതന്യവത്തായ ഒരു വരികളിലൂടെ ഉപനിഷത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മാക്സ് മുള്ളർ പറഞ്ഞ വരിയാ ഓർക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മെക്കോളെ പ്രഭുവിന് എഴുതിയ ഒരു കത്തില് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ആ കത്തുണ്ട് ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ വേദാസ് ആൻഡ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഈസ് ദ മിസ് ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേദാസ് ഓഫ് ദ ഹിന്ദൂസ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് മിസ് ഇന്റർപ്രട്ടിംഗ് ദ വേദാസ് ഏത് സമയത്താണോ വേദത്തെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയം മുതൽക്ക് 
ഭാരതത്തിലെ ഹിന്ദുക്കളിലെ വേദത്തെ കുറിച്ച് ഇന്നു വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാകും അതോടുകൂടി അവർ മനസ്സിലാക്കും ഭാരതത്തിലെ വേദങ്ങൾ ശുദ്ധ ഹമ്പകാണെന്ന് ആ ഹമ്പകാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ വേദം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വാക്വം ഉണ്ടാകും ഡിയർ മെക്കോളെ ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഫിൽ ദിസ് വാക്വം വിത്ത് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ത്രൂ ദ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിസ്റ്റം വേർഡ് ടു വേർഡ് കൊട്ടേഷൻ ആണ് മാക്സിമുള്ള ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വന്ന് മെക്കോളെ പ്രഭുവിന് എഴുതിയത് ഇവിടെ വന്ന് വേദങ്ങളെ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ച മാക്സിമുള്ള കുറെ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി മുമ്പോട്ട് പോയി പകുതി വഴി എത്തിയിട്ട് പുറകോട്ട് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അല്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് വരികയായിരുന്നല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാ മിസ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആവുന്ന ഈ ഒരു അർത്ഥവും അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കുറെ അധികം രണ്ടര വർഷം വേദങ്ങളെ മിസ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഹാപരാധമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മിസ് എന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം കളഞ്ഞ് അന്ന് തുടങ്ങിയത് ആ താടി വളർത്താൻ മാക്സ്മുള്ള താടി വളർത്തി വേദത്തെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സംസ്കൃതം ഉജ്ജ്വലമായി പഠിച്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പുസ്തകങ്ങൾ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ദ ഓറിയൻറ്റൽസ് എഴുതി ഭാരതാംബയുടെ പാദത്തിൽ വെച്ച് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ മാക്സ്മുള്ളറുടെ പേര് വിവേകാനന്ദൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു മോക്ഷമുള്ളർ പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വീതമുള്ള ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് പതിനെട്ട് പുസ്തകമുള്ള വ്യാകരണം പതിനെട്ട് പുസ്തകമുള്ള നിരുക്തം പതിനെട്ട് പുസ്തകമുള്ള ചന്ദശാസ്ത്രം പതിനെട്ട് പുസ്തകമുള്ള ജ്യോതിഷം പതിനെട്ട് പുസ്തകങ്ങളുള്ള കൽപ്പശാസ്ത്രം ഈ ജന്മത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധ്യല്ല വായിച്ചു തീരില്ല കുറെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് വിവേകാനന്ദന്റെ അടുത്തു വന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഭാഷയിലുള്ള ബൈബിൾ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡി ആർ സ്വാമിജി വി ഹാവ് ബ്രോഡ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ഗോഡ് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻ ദ ഹൂൾ വേൾഡ് ദീസ് ബൈബിൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് വൺ എബവ് ദി അതർ ഓരോ ഭാഷയിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ യു വിൽ നോട്ട് സി ദി അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബൈബിൾ മുകളിലെ അറ്റം കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വാമിജി പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ബട്ട് സിംപ്ലക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് വൺ ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് വൺ എബവ് ദി അതർ ദ ബുക്സ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ വേദാസ് വേദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഒറ്റ ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയത് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ചാൽ യു വിൽ നോട്ട് സി ദി അതർ എൻഡ് ആ പുസ്തകങ്ങൾ കാണില്ല കാരണം ടൂ മെനി ആർ ദർ മദനമോഹന മാളവ്യയുടെ അടുത്ത് കുറെ മിഷണറിമാർ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഏതോ ഒരു പാതിരി കൊടുത്ത ഒരു ബൈബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഡോക്ടർ മാളവ്യാജി യു ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദ ബൈബിൾ ഇൻ ദ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എവറി തിങ് മദനമോഹന മാളവ്യ പറഞ്ഞു സത്യം യു ആർ ടെലിങ് ദ ട്രൂത്ത് ഏറ്റവും ചുവട്ടിലുള്ള പുസ്തകം ഒന്ന് വലിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി താഴെ വീണു ആ ചുവട്ടിലുള്ള പുസ്തകം ഭഗവത്ഗീതയായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മിഷണറിമാരെ കാണി മിഷണറിമാരെ കാണിച്ചു See, this is the bottom most one. Which is supporting everything. That is why when I removed this, the whole thing fallen down. All of them are going to be able to do it. This is a Bhagavad Gita. You are going to be able to do it. Shashwata Satya is going to be able to do it. It is going to be able to do it. That is why I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. I am going to be able to do it. ഓരോ മലയാള പദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും എഴുതുമ്പോഴും രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് ജസ്റ്റ് മസാള ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായും സാക്കും ഇടയ്ക്ക് എത്ര സമയം വേണം സാ കഴിഞ്ഞ ലാ പറയാൻ എത്ര സമയം വേണം സാ എത്ര മാത്രം വേണം മൂന്ന് മാത്രം വേണം നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഭിമഗ്നിയാ ശ്രീണന്തി ദേനവശിഷം സോമം ഇന്ദ്രായ പാതാവേ 
അശ്വേതിന്ദ്രോമേശ്വാവിശ്വാവൃത്രാണേജിഗ്നതെ എന്താ ശബ്ദത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന മാതിരി വരാത്തത് അഭീ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ജീവിതത്തിൽ നാൽപ്പതിനായിരം വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരി തെറ്റായിട്ട് ആരും പറയില്ല കാരണം ആ ഭ കഴിഞ്ഞ് അഭീ പ്ലസ് ഈമം അഭീ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഈ ഉണ്ട് ഈമത്തിന് രണ്ട് ഈ ഉണ്ട് രണ്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തും രണ്ട് ഈ ഇപ്പുറത്തും ചേർത്ത് എങ്ങനെയാ പറയാ അഭീമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വൃത്തികേടാ അതുകൊണ്ട് അഭീമഗ്നിയാവശിഷംന്ദ്രായപാതാവേ ഉജ്ജ്വലമായ വരി അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ കേട്ടാൽ തന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാറും സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഓരോ വേദമന്ത്രങ്ങളുടെ പദങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മലയാളവും മറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളും എന്തിനാ കുറെ അധികം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളും പിതൃ ഫാദർ മാതൃ മദർ ദുഖാദർ ഡോട്ടർ എത്ര സംസ്കൃത പദങ്ങളാണ് അതേപോലെ വരുന്നത് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് ഒന്നിനൊന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് മുഴുവനും കലണ്ടർ കാലാന്തർ കാലാന്തരത്തെയാണ് കലണ്ടർ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ധാരാളം പദങ്ങളുണ്ട് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പദങ്ങള് സെലക്ട് ചെയ്ത് കർണാടക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു പി എച്ച് ഡി തീസിസ് തന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷാഗ്രന്ഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വേദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഭാഷയുടെ ആധാരം ഇന്നും അതാണ് വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വേണം ഓരോ പദപ്രയോഗത്തില് സെന്റൻസ് പ്രയോഗത്തിനകത്ത് വ്യാകരണ നിയമം വ്യാകരണം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അല്ല മഹാഭാഷ്യം പഠനീയം വാ മഹാരാജ്യം പാലനീയം എന്നാ ചോദിക്കാ എന്നാ പറയാ ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാനാണോ തനിക്ക് താല്പര്യം അല്ല അഷ്ടാധ്യായി എന്ന് പാണിനി എഴുതിയ മഹാഭാഷ്യം പഠിക്കാനാണോ തനിക്ക് താല്പര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി പറയും അത്രേ ഞാൻ മഹാഭാഷ്യം പഠിക്കാം പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കാൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് ആ രീതിയിലാണ് മഹാഭാഷ്യം ഇരുന്നൂ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എട്ടോളം വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് സൂത്രത്തിലായിട്ട് സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിട്ടു മാതിരിയുള്ള ഒറ്റ വാക്കുകള് രണ്ട് വാക്കുകള് ചേർന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രഭ ജ്വാലകളാണത് ആ സൂത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് പാണിനി എഴുതിയ ഗ്രന്ഥം ലോകഭാഷയ്ക്ക് സംഭാവനയായത് കൊണ്ട് സെയിന്റ് ജോർജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജർമ്മനിയുടെ കവാടത്തില് പാണിനിയുടെ ചിത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാകരണം എഴുതുന്ന പാണിനിയുടെ ചിത്രം ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാവരും സംസ്കൃതം പഠിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോലും ഉറുദു മാത്രം പഠിക്കാം ഹിസ്റ്ററി മാത്രം പഠിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓട്ടത്തുള്ളൽ മാത്രം പഠിക്കാം പക്ഷേ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് സംസ്കൃതം ഇല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും സംസ്കൃതം ഈസ് കമ്പൽസറി ആ ജർമ്മനി ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗം അല്ല ആ ദേശത്തെ കൊണ്ട് പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായിയിലൂടെയാണ് സംസ്കൃതം പ്രചരിക്കുന്നത് നിരുപ്തം എന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസ്കൃത പദങ്ങൾ ആട്ടിപ്പോളി തകൃതിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ലേ ആ പദങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാ സമുദ്രം എന്ന പദം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും ഞാനിപ്പോ ചാലക്കുടി പോയിട്ട് വരാം അതിനുശേഷം തന്നോട് ഉത്തരം പറയാന്ന് സമുദ്രം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാന്ന് എന്നോടാ ചോദിക്കുന്നത് താൻ പോയിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ചോദിക്കാൻ പറയും എം എൽ എ മാർ പത്തൊന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേരുണ്ട് അവിടെ പോയി ചോദിച്ചാൽ സമുദ്രം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം കാരണം ഓരോ പാർട്ടിയും എലക്ഷന് നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റേ പാർട്ടിയെ അവിടെ കയറിയെന്നാ പറയ അറേബ്യൻ കടലിലെ സമാത് ദ്രവതെ ആപഹ ഇത് സമുദ്ര എക്കാലവും തുല്യ അളവിൽ 
ജലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സമുദ്രം എന്ന പേരുണ്ടായത് വെറുതെ സമുദ്രം ഉണ്ടായതല്ല ഹൃദയം എന്ന പേരുണ്ടായത് എങ്ങനെയാ ഹൃ സ്വീകരിക്കുക ദ കൊടുക്കുക അയം കറക്കുക രക്തത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും രക്തത്തെ കൊടുക്കുകയും രക്തചംക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹൃദയം എന്ന പദം ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പദത്തിന്റെ അല്ല ഭാ കരഹ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും ജ്യോതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാപൂരിതമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യനെ ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട് ധമനി ധുമാനാത്ത ധമന്യ വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ധമനി എന്ന പേര് സാരണാത്ത സ്ഥിര ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് സ്ഥിര എന്ന പേരുണ്ടായി സംസ്കൃതത്തില് കമലാക്ഷി അക്ഷം ചിലപ്പോ വക്രമായിരിക്കാം എന്നാലും താമര പോലെ പഴയ താമരയല്ല പുതിയ താമര പോലെ കണ്ണുള്ള വ്യക്തി ആരാണോ അത് സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ അവരെ കമലാക്ഷി എന്ന് പറയാം മീനാക്ഷി സ്രാവിന്റെ പോലെ കണ്ണുള്ളവരെ പറയാൻ സാധ്യമല്ല നല്ല മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണുള്ളവരാണ് മീനാക്ഷി ഇത് നിരുക്കത്തിലാ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടു ഡിക്ഷണറി എഴുതിയത് യാസ്കനാണ് ബി സി അറുന്നൂറില് അതിന് മുമ്പും നിലനിന്തിരുന്നതായിട്ട് യാസ്കന്റെ നിരുക്തത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചന്ദശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം നാലാമത്തെ വേദാംഗം ആ പുഷ്പമേ നീയധിക തുങ്കപഥത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു ഇതൊരു രാജ്ഞി കണക്കയെ ഈ ഭൂമിയിൽ അസ്ഥിര അസംശയം ഇന്നു നിന്റെ ആ ഭൂതി ഇന്ന് പുനരങ്ങു കിടപ്പിതോർത്താൽ എന്ന് കുമാരനാശാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേര നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും അതിനുപയോഗിച്ച പ്രാസവും നിയമവും ഇതേ ചന്ദശാസ്ത്രം എഴുതിയ പിങ്കളാചാര്യന്റെ അതേ ചന്ദശാസ്ത്രമാണ് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ പാട്ടുകൾ വരുന്നില്ലേ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ പെറ്റൊരമ്മേ ഇത് കണ്ടു നിന്നവരാണ് ഭ്രാന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അതിലെ പ്രാസമുണ്ട് ആ പ്രാസത്തിന്റെയും ബേസിക് റൂള് ബി സി എഴുന്നൂറിൽ എഴുതിയ അതേ പിങ്കളാചാര്യന്റെ അതേ ചന്ദശാസ്ത്രം എത്ര അധികം വേദമന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം അഷ്ടി എന്ന രീതിയിലൂടെ പറയുമ്പോൾ അത്യഷ്ടി വരും ഗായത്രി ചന്തസ് വരും ബൃഹതി ചന്തസ് വരും ജഗതി ചന്തസ് വരും ഏതാണ്ട് പതിനെട്ട് മുതൽക്ക് മുപ്പതോളം വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഉപയുമായ ഈ ചന്തസ്സുകൾ മുഴുവനും വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പാണ്ഡന്നായുടെ വല്യന് ശൗര്യം പണ്ടെ പോലെ ഭരിക്കുന്നില്ല അതിനൊരു വൃത്ത നിയമമുണ്ട് ആ വൃത്ത നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ചന്തശാസ്ത്രമാണ് ആയിരം പേർ കൂടുമ്പോൾ അതിന് ലക്ഷണമുള്ളവർ ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലൊരു തമ്യ മെടുത്തനു കാൽക്കൊരു മുടവുണ്ട് അവനു നടക്കും നേരം മറ്റൊരു പുരുഷൻ സുന്ദരനെങ്കിലും ഒറ്റക്കണ്ണനായത് ദോഷം ചേർച്ചകൾ പലതുണ്ട് ഒരുവന് കിഞ്ചിൽ പൂച്ചക്കണ്ണുണ്ടെന്നൊരു ദോഷം ഇതിനൊരു പ്രാസമുണ്ട് ഇതിനൊരു നിയമമുണ്ട് ഇത് ഈ നാട്ടുകാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ നിയമം എഴുതിയത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരതീയത്തിന്റെ ഋഷിവര്യന് തുല്യമായ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രൊഫസർ തിങ്കളാചാര്യനാണ് അത്രയും ഗ്രന്ഥ സമൂഹങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്രം മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും എസ്ട്രോണമിയുടെയും അടിത്തട്ടിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല കൽപ്പശാസ്ത്രമാണ് അവസാനത്തേത് എത്ര കൽപ്പശാസ്ത്രമാണുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും അനുശാസിക്കുന്ന സമസ്ത ധർമ്മശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളും സമസ്ത ഗൃഹ്യസൂത്ര നിയമങ്ങളും സമസ്ത പിതൃമേധ സൂത്ര നിയമങ്ങളും ഒരൊറ്റ സെറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മരിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ശവം എങ്ങനെ അടക്കണം ഏത് മന്ത്രം ചൊല്ലണം ഏത് ആചാരങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പിതൃമേധ സൂത്രങ്ങളുണ്ട് പുതിയ വീട് വെക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കുഴിക്കുമ്പോൾ കട്ടിള വെക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹപ്രവേശം നടത്തുമ്പോൾ കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചരട് കെട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് കെട്ട് പാണിഗ്രഹണം ഉപനയനം അന്ത്യേഷ്ടി ചൂടാകരണം തുടങ്ങി ഓരോ ആചാരങ്ങളുണ്ട് ആരോട് ചോദിച്ചാലും ഇതാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പണ്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടാണ് പണ്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല പണ്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല പണ്ടുള്ളവര് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഭാഷയില് സയന്റിഫിക് ആയി അതിന്റെ പ്രയോജനമടക്കം ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഗൃഹ്യസൂത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗൃഹ്യസൂത്രം എഴുതുമ്പോഴും 
എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്തയാളത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിതാരക്ഷതി കൗമാരെ ഭർത്താരക്ഷതി യൗവനെ പുത്രോരക്ഷതി വാർദ്ധക്യെ ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യമർഹതി എന്ന് പറഞ്ഞ് കെ ആർ ഗൗരി നമ്മുടെ മനുസ്മൃതി ആലപ്പുഴയിൽ കത്തിച്ചു എന്ന് കേട്ടു ആ മനുസ്മൃതി കത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഒരു വരി കൂടി വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നാര്യസ്തു പൂജ്യന്തേ രമന്തേ തത്ര ദേവത എവിടെയാണോ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ ദേവതമാർ ആനന്ദ നൃത്തം വെക്കുന്നു എവിടെ സ്ത്രീകൾ പൂജിക്കപ്പെടുന്നില്ലയോ അവിടെ ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടുത്ത വരി കൂടി വായിച്ചിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നു അത് കത്തിക്കാൻ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചാതുർവർണ്യം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഹ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാല് വർണ്ണങ്ങൾ ഞാന സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് വർക്ക് ഉത്തമം ച അധമം ച ഏതത് കർമ്മ നവിദ്യതെ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മവും അധമം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മവും ഒന്നുമില്ല ഒരു കാരണവശാലും ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നില്ല ജന്മം കൊണ്ട് കേരള ബ്രാഹ്മണനാകും കേരള ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പ്രത്യേക പദത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണം ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണത്വം കിട്ടാൻ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഉയരണം അത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നാരായണ ഗുരുവിനും ചട്ടമ്പി സ്വാമിക്കും അമൃതാനന്ദമയിക്കും എല്ലാം സാധിച്ച ബ്രാഹ്മണ്യം കർമ്മത്തിന്റെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേദവ്യാസന്റെ ലെവലിൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ച ലെവലാണത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ധർമ്മത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും ചിന്താധാരയുടെയും മണ്ഡലത്തില് ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രം പറയുന്ന ആ ഗ്രന്ഥങ്ങള് ഇരുപത്തി ഒൻപത് കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം അതൊന്ന് വായിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിൽ വിഷ്ണു ധർമ്മസൂത്രമുണ്ട് അതിനകത്തെ ആറാം അധ്യായം മാത്രം എടുത്ത് ഒരു ലേഖനം എഴുതി ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ സോവനീറിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിലെ ആറാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഭാരതത്തില് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സപാതാധർമ്യ മാസവൃദ്ധി ഒന്നര പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രതിമാസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചപണാതു വ്യാവഹാരികി വ്യവഹാരത്തിനാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യാനാണ് ലോൺ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാത്രം പറയുന്ന നാനൂറ്റി ഇരുപതോളം ശ്ലോകങ്ങള് അതില് വിൽപത്രത്തെ കുറിച്ചും പ്രോമിസറി നോട്ടിനെ കുറിച്ചും അത് വിറ്റ്നസ് ചെയ്യേണ്ടവരെ കുറിച്ചും നോട്ടറി പബ്ലിക്കിനെ കുറിച്ചും രാജാവിന്റെ അധികാരത്തെ കുറിച്ചും ബാങ്കിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ആ പുസ്തകം രണ്ടു മാസത്തിന് ശേഷം ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷനോട് കൂടി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വൺ തിങ് ഈസ് എ ഫാക്ട് ഭാരതത്തില് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലണ്ടനിൽ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതിലാണ് എൺപത്തി ഒന്ന് സൂര്യോദയത്തിന്റെ ദിവസം അത് ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ആ ബാങ്ക് നിലനിന്നിരുന്നില്ല ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഇൻ ദിസ് ലാൻഡ് ദർ വാസ് ദ റൂൾ ഫോർ സ്പെസിഫിക്കലി കളക്ടിംഗ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഡോക്യുമെന്റ് വളരെ വ്യക്തം ഒരു ആംബിക്വിറ്റി ഇല്ല ഒരു വെയ്ഗ്നസ് ഇല്ല ആരൊപ്പിടണം എങ്ങനെ ഒപ്പിടണം ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ അടക്കം പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ നൂറ് ചാപ്റ്ററുള്ള വിഷ്ണു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൽപ്പശാസ്ത്രം എന്ന ആറാമത്തെ വേദാംഗത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് എല്ലാ കൽപ്പശാസ്ത്രവും കുറഞ്ഞത് നാലായിരം പ്രിന്റഡ് പേജസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുക്കും പക്ഷേ വ്യക്തമായ ഭാഷകള് വ്യക്തമായ രീതികള് സെൻ പെർസെന്റ് കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിത്ത് കമന്ററി അതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ നാല് വേദങ്ങളും ബ്രാഹ്മണങ്ങളും ആരണ്യകങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും ശിക്ഷ നിരുക്തം വ്യാകരണം ചന്ദ്രശാസ്ത്രം കൽപ്പശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷം കഴിഞ്ഞ ആറ് വേദാംഗങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് ഉപവേദത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ അർത്ഥശാസ്ത്രം ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് പതിനെട്ട് അർത്ഥശാസ്ത്
സമസ്ത സമ്പത്തുകളെ കുറിച്ചും ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെ ഭരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചും ദ മോസ്റ്റ് എമിനന്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഓഫ് യു എസ് എ ബർക്ക്മാൻ പറയുന്നത് ഈ ചാണക്യൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷമാണ് ആ പുസ്തകം എഴുതി തീർത്തത് എങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിനുള്ള ഈ വർഷത്തെ നോബൽ പ്രൈസ് അത് ചാണക്യന് കിട്ടുമായിരുന്നു അത്രയും ഉജ്ജ്വലമായി ഒരു വരി കൊണ്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിന്റെ അളവ് ഒരു തരത്തിലും അമെന്റ് ചെയ്യണ്ട അത്ര ക്ലിയർ ആണ് രണ്ടു മൂന്ന് ഫയലുകൾ നീക്കണ്ട അതാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം ആ അർത്ഥശാസ്ത്രം എന്ന പുസ്തകം ഭൗതിക ഗ്രന്ഥമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദ സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദ സ്ഥാനമാണ് ധനുർവേദത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യുദ്ധ നിയമങ്ങള് ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിയമങ്ങള് ആയുധം ഉണ്ടാക്കേണ്ട അളവുകള് അതിന്റെ മെറ്റലർജിക്കൽ പ്രോസസ് ഇത് മുഴുവനും ധനുർവേദത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ഗാന്ധർവ വേദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഗീതവും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും നൃത്തവും നൃത്യവും അടങ്ങുന്ന സമസ്ത ചിന്താധാരകളും ഗാന്ധർവ വേദത്തിൽ വരും ഗാന്ധർവ വേദത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി എട്ടോളം വരുന്ന മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഈ ഓരോ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന വിവരണം അക്ഷരം പ്രതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗാന്ധർവ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്നും ലഭ്യമാണ് സപ്തസ്വരങ്ങൾ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാ രീ ഗാ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പാട്ട് പാടിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങും ആ ഗാ എന്ന് പറയുന്ന ഗാന്ധാരം ആ ഗാ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടായത് ഗാന്ധാര ദേശത്തിലെ കുലീന സ്ത്രീകള് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്വരത്തിന്റെ ആവരേജ് പിച്ചെടുത്താൽ എത്ര വരുന്നു അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്വരമായ ഗ പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ സ രി ഗ എല്ലാത്തിനും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് വെറുതെ അടിപൊളി തകൃതി ആയിട്ടല്ല ഡോക്ടർ ഷൂൾസ് ആൻഡ് ഷൂൾസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് കുറെ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ സപ്തസ്വരങ്ങളൊക്കെ പാടി കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഒക്കെ പാടി ഈ ചെടികളിൽ വല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഈ പാട്ട് കേൾക്കാത്ത അതേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അതേ അവസ്ഥയിൽ വളർത്തിയ അൻപതിൽ പരം ചെടികളെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും വെച്ച് അടിച്ചു പൊളിയായിട്ട് കർണാടിക് മ്യൂസിക് വെച്ച് ഈ സംഗീതത്തിൽ ആറാടിച്ചതിന് ശേഷം ഓരോ ചെടിയുടെയും ബഡിന്റെ ടിപ്പിലുള്ള പ്രോട്ടോപ്ലാസം എത്രത്തോളം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൽ ഡിവിഷൻ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അൻപത് ഇരട്ടി അറുപത് ഇരട്ടി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് അറുപത് പെർസെന്റ് അല്ല അറുപത് ഇരട്ടി ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ആണ് ചെടികളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചത് എന്ന് ഡോക്ടർ ഷൂൾസ് ആൻഡ് ജൂനിയർ ഷൂൾസ് തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ജപ്പാനിലെല്ലാം പശുവിനെ കറക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവർ പാട്ട് വെക്കും മറ്റേ പാട്ടല്ല ആപ്പ് മേലെ ജിന്ദഗി മേ ആകയത്തോ ബാത്ത് ബെഞ്ചായെങ്കിൽ എന്നുള്ള പാട്ടല്ല ബാത്ത് കുജ്ബി നഹി ബെഞ്ചായെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ എഴുതിയ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെയും ത്യാഗരാജരുടെയും കൃതി വെച്ച് പാട്ട് പശുക്കളെ കറക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്നേ കാൽ മടങ്ങ് പാല് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു ഹോർമോൺ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല ഡയറക്ട്ലി പാട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പാട്ട് കേൾപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഗാന്ധർവ വേദം ഭാരതത്തിന്റെ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭാവനയാണ് ഞാൻ എഡ്മണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽബർട്ട സ്റ്റേറ്റില് കാനഡയിൽ കുറെ കാലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ടായി അവിടെ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യ അവർക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വന്ന് പീക്ക് ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ ഉണ്ണിയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഴുതി തരിക തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും മരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ഹോപ്പുള്ളൂ ഏതായാലും അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ നിത്യവും പോകുമായിരുന്നു ബ്രെയിൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് മുതൽക്ക് ഞങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ആ ചേംബറിലിരുന്ന് രാമായണം വായിക്കുകയും കലിസന്തരണോപനിഷത്ത് പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കലിസന്തരണോപനിഷത്ത് വായിക്കാൻ സാധ്യല്ല കലിസന്തരണോപനിഷത്ത് പറയാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം ഏറ്റവും ചെറിയ ഉപനിഷത്താണത് ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे इत्रे उपनिषत्